Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Este nuevo video tutorial es para analizar en SolidWorks lo que es un puente peatonal. Así como se muestra en la imagen, pues vamos a hacer este ejercicio. Básicamente, pues es eh, un puente que está sometido a una carga de 3000 newtons en cada travesaño y tiene estas restricciones. Vamos a suponer que es un perfil tubular de 80 un tubular cuadrado en el marco, todo lo que es el marco de 80 por 80 por 5 de espesor y los este los tubulares delgados pues un tubo circular de 37 33.7 milímetros por 4 de espesor bueno pues entonces vamos a SolidWorks entonces vámonos a SolidWorks vámonos a archivo nuevo pieza y empezamos a hacerlo no vamos a hacerlo en vista lateral croquis Ah, vamos a trabajar en metros, metros, kilogramos, segundo. A mí me faltó, cuando cambio de unidades me saca del croquis, voy a dar otra vez clic con derecho, croquis, y entonces otra vez ya estoy en croquis, ¿no? <coughs> bueno, pues según esto tiene tramos de 2 metros, son 6 tramos de 2 metros, pues entonces vamos acá, vamos a hacer 6 tramos de 2 metros, entonces sería una línea, otra, 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 otra y otra. Entonces aquí ya con cota inteligente definimos que este tiene... 2 este tiene 2 este tiene 2 este tiene 2 oh. aquí 2 y este tiene otro tramo 2 metros y el último <coughs> tiene 2 metros voy a moverlo para acá también el punto lo seleccioné y lo moví para que pudiera darle aquí 2 metros bueno ya son estos tramos de 2 metros ¿no? ahora voy a hacer una línea en diagonal así y luego aquí otra tienen que ser los mismos tramos en la parte de arriba y aquí me faltó esta última línea que esté acá, le doy un clic sobre el punto y lo puedo desplazar para que sea coincidente ahí, ok luego hago otras líneas aquí con la letra L, activo el comando de línea en SolidWorks entonces aquí hago uno de aquí a acá luego igual de aquí a acá otro, luego de aquí a acá, aquí me faltó uno de aquí a acá luego otro de aquí a acá otro de aquí a acá otro de aquí a acá y otro de aquí a acá ok y entonces ahora voy a definir el comando de cota lo que es de aquí a acá una distancia de 2.2 metros <coughs> ok ya está completamente definido entonces ya una vez teniendo esto me salgo del croquis voy a hacer un plano aquí en operaciones, geometría de referencia voy a hacer un plano paralelo al de la vista lateral voy a poner aquí vista lateral y una distancia de 3 metros así este parado, de esta forma y sobre este plano vamos a hacer un croquis y vamos a copiar pues lo que es el el croquis anterior para pasarlo a este nuevo plano para ir construyendo lo que es el, el puente como se muestra aquí, ¿no? ya hicimos esta parte ahora vamos a hacer esta parte de acá bueno, entonces, vamos a trasladarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente es irnos a convertir entidades. Seleccionamos el croquis, este croquis, y le pedimos que lo convierta. Entonces, ahí ya lo convirtió. Ahora me salgo, igual está completamente definido. Me salgo del croquis, y ahora voy a ocultar el plano 1 para que no, no lo vea ahí en la, en la hojito, en diagonal, ahí lo oculto y ahora voy a hacer un croquis en 3D, aquí en croquis, croquis 3D y voy a hacer líneas, aquí voy a poner L, la letra L para que se active el comando de línea, voy a hacer una línea de aquí a acá otra vez L para que se cancele y otra vez L y así estoy para hacer todos los travesaños <coughs> del puente giro un poco la vista para ir seleccionando el punto adecuado, es importante seleccionar así que el nodo adecuado el croquis en 3D pues, nos permite hacer líneas en el espacio en los tres planos que nos permite el espacio en plano XZ, plano XY, ZY bueno, 
Ahí está, ya tenemos ahora ahí nuestras líneas. Ya que están nuestras líneas, pues ya me salgo del croquis. Y entonces ahora pues ya tenemos eh, lo que es las todas las este, líneas de nuestro eh, problema ahora vamos a empezar a utilizar el comando de clic con el derecho voy a dar clic con el derecho sobre la barra de cinturones y voy a activar el comando de piezas soldadas o la barra de piezas soldadas y aquí hay un comando que se llama miembro estructural aquí buscamos un estándar que se llama ISO el tipo va a ser un cuadrado tubo cuadrado de 80 por 80 por 5 y vamos a empezar a seleccionar pues los tubos que son de ese tipo de de marco de perfil <ríe> en este caso pues serían todas las líneas horizontales todo lo que es el, el marco del, del puente todo esto y este y aquí voy a hacer otro marco ahí voy a poner nuevo grupo selecciono este este todos los horizontales este 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 y este y ahí concluimos ya los dos marcos y doy palomita <coughs> ahora vamos con los travesaños voy a hacer otra vez miembro estructural con el mismo perfil, ahora todos estos travesaños que son todos los horizontales tanto en la parte inferior como en la parte superior son todos estos los horizontales y yo lo voy a poner palomita ahí está, ahí ya vemos lo que es el tubo cuadrado ¿no? ahora vamos con los, este, los, los digamos que los soportes o los, los refuerzos en este caso vamos a ponerlo de tubería y va a ser de 30, tubo de 33.7 por 4 y aquí voy a seleccionar primero pues todos los verticales serían estos todos los verticales todos los verticales los hacemos y ya le damos eh, nuevo grupo para ahora hacer lo que son en diagonales los que son en diagonales diagonales diagonal ah, voy a tocar otro nuevo grupo para las diagonales de acá porque no me deja entonces ya tiene otra orientación esta diagonal y esta diagonal ahí está y ya doy para mitad bueno, entonces ahorita ya lo hicimos con eh, miembro estructural, lo que es la definimos lo que es el perfil tubular que tiene lo que es el puente y ahora vamos a definir las restricciones y las cargas a las que va a estar sometido el puente. Pues entonces ahora vamos a bueno, vamos a hacer ya el análisis de elemento finito con el módulo de simulation. Voy a cerrar piezas soldadas y voy a ir a simulation y voy a poner aquí nuevo estudio y en este caso va a ser un análisis estático. El nombre por default análisis estático 1. Bueno, ya cuando le doy palomita, inmediatamente SolidWorks identifica que son elementos tipo viga y entonces empieza a crear juntas en las uniones de mis elementos. Entonces ahí me generó juntas. Eh, es muy común que luego las juntas se generen aquí. Aquí debe de haber nada más una junta, una unión de, dos, de todos estos elementos y generan otras dos. El color de la junta es morada cuando se une el, el, el nodo con otros elementos y verde es cuando nada más se une con uno pero ahorita vamos a, vamos a evitar esas juntas, las colores verde, para que no haya problema, ¿no? Entonces vamos a definir primero el material, aplicar editar material, pieza, clic con el derecho, aplicar editar material, vamos a poner un acero IC1020, aplicar y cerrarnos. Todos los elementos aquí podemos ver son elementos tipo eh, viga. Ahí está un simulito de tipo viga. Bueno, ok. Vamos a definir sujeciones, geometría fija. Vamos a poner que es geometría fija inamovible. Ahí me me permite no trasladarse ah, bueno, antes de eso tengo que checar lo de las juntas voy a irme aquí a grupo de juntas editar, voy a checar que en teoría deben de ser eh, 3, 6 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deben ser 24 juntas 12 de un marco y 12 del otro voy a poner aquí menor que para que me calcule otra vez las juntas <coughs> y esta distancia pues es una distancia de separación entre los elementos que debe dar un estimado para que no genere juntas duplicadas lo voy a poner menor que .5 y lo voy a poner aquí calcular .5 metros y entonces ya debo de checar que más o menos tengan 24 juntas entonces ya con .5 metros ya me calculo que tienen las 24 juntas ya me, ya me, me eliminó las que sobraban 
me sobraban aquí eh, otras dos, ya no están las color verde, ya me las eliminó entonces ya quiere decir que está bien luego esas juntas nos generan problemas para hacer nuestros análisis porque quedan sin restringirse entonces eh, ahorita ya está bien, entonces ya le damos palomitas son 24 juntas como las que deben de ser anteriormente tenía como 30, 31 y ya las eliminé haciendo este cálculo de juntas <coughs> y definiendo una distancia menor a 0.5 metros bueno, le damos palomita y me dice que bueno, ya calcularon la las juntas y ya ok ya no aparecen las como le hicimos un recálculo de juntas me dice que ya lo, re, lo recalcularon y, de, y modificaron las juntas ahora sí vamos a sujeciones geometría fija y vamos a poner que es inamovible esta sujeción de esta junta y de esta junta que quiere decir que no hay traslación pero no está restringido los grados de libertad con respecto a la rotación de los tres ejes esto vamos a dejarlo así y damos palomita y vámonos ahora con cargas no, vamos a poner una sujeción igual que geometría fija en el otro extremo pero voy a poner ahora utilizar geometría de referencia según esto eh, pues nada más voy a poner restricción en el eje Y y en el eje Z en el, otro, en el otro extremo entonces me voy a ir acá a seleccionar primero las juntas que son esta y esta, ahí están las dos juntas seleccionadas voy a utilizar una referencia en este caso voy a seleccionar el plano de puede ser el lateral pista lateral y aquí le digo que está de activado el eje Y y el eje perpendicular a la vista lateral entonces aquí podemos ver las flechitas si no se alcanza a ver podemos aumentar el tamaño del símbolo aquí vamos a ponerle unas 300 y entonces ahí se ven ya las flechitas creo que 300 es mucho, 200 le doy un clic, le doy 200, le doy un clic en espacio de trabajo y ahí se muestra ¿no? entonces está restringido en el eje Y y en el eje Z entonces ahí lo dejamos no tenemos restricción en el eje X se puede pasar sobre X okay. y ahora vamos a poner las cargas en cargas vamos a poner fuerza y vamos a poner que sea sobre elementos tipo viga seleccionamos los elementos aquí en este caso va a ser sobre estos travesaños horizontales y sería de 3 bueno, voy a definir una dirección voy a utilizar el plano de planta para que sea perpendicular la fuerza al plano de planta plano perpendicular y le pongo que sea de valor de 3000 newtons y que vaya hacia abajo, invertir dirección para que muestren hacia abajo y ya ahí está también voy a poner otra carga por gravedad esta carga está asociada al peso de la estructura y la gravedad pues 9.81 metros sobre segundo cuadrado esta flecha me indica hacia dónde va la gravedad, es correcta, va hacia abajo si no pues tendría que invertir aquí la dirección hacia arriba en este caso está bien hacia abajo y doy palomita y creo la malla, voy a malla, clic con el derecho, crear malla entonces ahorita va a crear la malla tipo tipo viga en SOLIDWORKS que es, un, es una malla de tipo lineal no es de tipo eh, sólida ni membrana, es tipo lineal se ven ahí una especie de círculos y es una línea la que pasa ahí no obviamente <coughs> este tipo de elemento considera la sección transversal que tiene cada cada perfil estructural de la, del puente ok eh, bueno ya por último vamos a poner ejecutar estudio hay una situación que igual eh, se tiene que considerar para hacer análisis, tener, tener en cuenta lo que es el, la, el tamaño del elemento en el elemento finito si entre más elementos tengamos nos acercamos a la solución exacta pero ahorita, por ejemplo, bueno, ya nos muestra una solución, nos aproximó SOLIDWORKS, pero vamos a, a poner un estándar de tamaño de elemento, voy a poner aquí en malla, aplicar control de mallado, y voy a poner que seleccione todos los elementos, voy a hacer un, un clic y hago un cuadro y selecciono todos los elementos, aquí ya aparecen todos los elementos, hice un cuadro cerrado para seleccionar a todos los elementos de la estructura, y voy a poner que el número de elementos, aquí me dice el número de elementos por entidad, por cada línea se generan 10 elementos, voy a poner aquí por tamaño, voy a poner que sean de 0.25 metros, y la relación 1.5 de, <coughs> de incrementación, pero ahorita vamos a dejarlo en 0.25 metros, el tamaño estándar de, de nuestros elementos, bueno, entonces aquí ya se pone un símbolo de precaución en malla, voy a crear la malla, como modifique ya la, el mallado, me dice que sí, que si voy a cambiar el mallado va a eliminar los resultados, le digo que sí, aceptar, 
y entonces crea el mallado, ¿no? Ya un estándar de 0.25 metros. Ya una vez creando la malla, aquí ya vemos que la longitud de estos elementos son de 0.25 metros. Aproximadamente son 8 elementos por cada tramo de 2 metros, entonces pues ya ahí tenemos un estándar, ¿no? Una... Y ahora vamos a ponerle ejecutar estudio, ya con este tamaño estándar que definimos. Y checamos pues ya los esfuerzos que tenga mi estructura. Recordamos que eh, para que nuestro diseño sea correcto no debe sobrepasar el límite elástico que es de 350 o 351 megapascales. Y aquí nos dice que tiene pues 38 megas, ¿no? Eh, entonces estamos muy muy este, sobrados. Vamos a ver los plazamientos. Aquí tenemos 5.4 milímetros, el desplazamiento mayor que es en esta parte. Si queremos ver los desplazamientos eh, grandes, aquí doy doble clic sobre la barra de colores y le pido mostrar el máximo y el mínimo, anotación. Y ahí nos muestra dónde es el máximo, esta parte es el máximo y el mínimo está acá, donde está la restricción. Bueno, ok. Vamos a calcular ahora el factor de seguro en resultados, clic con el derecho, definir trazado de factor de seguridad <risa> le pido que para todos los euros de manera automática eh, factor de multiplicación de 1 y que haga una distribución del factor de seguridad le doy para omitir. ahí me marca que el factor de seguridad mínimo es de 9.1 si yo quiero modificar aquí mi recuadro doy doble clic voy a poner que muestre el máximo y el mínimo entonces aquí el máximo es este de mil y tantos y el mínimo es este de 9 punto en este nodo, ¿no? de 9 punto y tantos eh, aparece todo en rojo podemos ponerle aquí que el valor mínimo este 9, vamos a ponerle aquí vamos a quitar estos este es de 10, 198 mil voy a quitar aquí que el valor mínimo sea de eh, por ejemplo 8 y el valor máximo sea aquí de unos 12. ¿No? Y ahora vamos a poner aquí eh, tipo flotante. Y ya lo voy a poner para la mitad. Entonces aquí podemos ya ver una diferencia de colores. Y podemos identificar dónde está el mínimo. Está aquí, en esta parte. Que es de... 8, 9 puntos y tantos ok ya se alcanza a ver la variación del factor todos están muy, muy por encima del factor de seguridad que debe ser de 1.5 a 3 todos tienen un factor de seguridad mínimo es de 9 para este caso de nuestro eh, puente bueno pues entonces como conclusión vemos que nuestro material va a resistir las cargas a las que se somete eh, a la estructura del puente y tenemos un factor de seguridad de 9.1 un desplazamiento relativamente muy pequeño con respecto a la longitud del puente de 5.4 y los esfuerzos pues también son muy bajos ok, bueno sería todo por este tutorial vemos que si sí resiste el puente hasta luego